Katzen, Hunde, Hasen oder Meerschweinchen im Klassenzimmer. Völlig normal. Wie wäre es aber einmal mit Schnecken? Warum eigentlich nicht, dachte sich die Betreuungslehrerin Elisabeth pfann irgea und startete kurzerhand mit Schneckenbesuchen. Wir waren in der Volksschule Helmonsöd mit dabei, wo die Schnecken mittlerweile schon Stammgäste sind. Anfangs war die Skepsis etwas größer. Als erster habe ich mir gedacht, weh. Aber dann, wie wir schon länger gehabt haben, da habe ich mir dann gedacht, eigentlich sind es schon so, dass, dass man eben mit einer was da kann, zum Beispiel Schneckenrennen machen oder außer da. Also ich habe mir gedacht, da kommen jetzt ganz normale Schnecken her, die was man eh vom Garten kennt. Aber es sind dann doch andere gewesen. Denn es sind genau genommen Achatschnecken, die bis zu 30 cm lang werden können. Die Schneckenbesitzerin probiert immer wieder gerne Neues im Unterricht aus. Ich bin immer auf der Suche nach Projekten, die es in der Schule leicht verwirklichen lassen. Ich bin Tierliebhaberin und ich versuche immer meine Leidenschaften mit, der, mit meinem Beruf zu verbinden. Und die Schnecken haben sich als Ideal erwiesen, dass man sie in die Schule mitnimmt. Andere Tiere stresst der Schulbesuch sehr und auch Allergien auf Hund und Katz sind weit verbreitet. Bei Schnecken ist das alles kein Thema. Die sind stressresistent und sorgen auch in der Klasse für mehr Ruhe. In der Volksschule Helmonsöd blieben die Schnecken schon über mehrere Wochen. Wie man das Weichtierthema in den Unterricht integriert, ist jedem selbst überlassen. Es lässt aber Spielraum zur tieferen Beschäftigung. Es ist letztes Jahr sehr stark eingebettet worden, das war ein großes Projekt. Jetzt haben wir immer Pause gehabt und jetzt werden wir uns sicher in der Nachbereitung uns auch einmal beschäftigen mit dem Thema. Wir waren gerade einmal eine Stunde mit dabei, da ging sich aber allerhand aus. Die Schnecken wurden gewaschen und gefüttert, ein Rennen wurde veranstaltet und ein Turm, wo garantiert keine Schnecke zu Schaden kam, wurde gebaut. Denn eines lernen die Kids in diesem Projekt ganz selbstverständlich. Den sorgfältigen Umgang mit Lebewesen und die Verantwortung im Team für das Wohl der Tiere zu sorgen. 